okay dear students uh, here we are again and uh, now just let us try to understand uh, the bond energy phenomena of the topic again और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी को अगर हम रेलिवेंट बनाएं तो आयनिक करेक्टर कैसे डेवलप होता है किसी भी बॉन्ड में और उसी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन क्या है यानी अगर हम देखें फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड होता है किसी भी एटम्स के दरमियान उसके उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी एनर्जी को उस पर एनर्जी पर डिपेंड कर रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि भाई कोई बॉन्ड है जो बहुत स्ट्रेंथ ही है आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसको स्ट्रेंथ ने क्रिएट क्रिएशन दे रहे हैं तो वो फैक्टर्स मैंने यहाँ पर तीन मेंशन किए हैं देर आर लॉट मोर लेकिन फोकसिंग पॉइंट यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फर्क होता है आप देखेंगे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर एच एच टू ओ गैस है उसमें अगर आपको बॉन्ड एनर्जी नजर आ रही है सी एल टू गैस है उसमें आपको बॉन्ड एनर्जी नजर आ रही है और इस तरह ही एच सी एल गैस है उसमें भी आपको बॉन्ड एनर्जी नजर आ रही है तो आप देखेंगे कि एच सी एल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉन्ड एनर्जी मौजूद होगी ऐसा क्यों है ये भी हम टॉपिक जेरे बहस लाते हैं और इसके अलावा साइज ऑफ एटम्स पर भी डिपेंड करता है जब कभी भी दो सिमिलर साइज ऑफ एटम्स आपस में यू नो कोआर्डिनेट करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो वो इतनी खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर पाते लेकिन ये देखा गया है कि जब साइज़ का डिफरेंस आता है जैसे अगर हम अल्कली ग्रुप में देखते हैं वी गॉट सम वेरी बिग आइटम्स एज एज यू नो दैट अटोमिक रेडियस ट्रेंड यू नो के अटोमिक रेडियस ट्रेंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट राइट इन द प्रियोडिक टेबल तो बड़े साइज के जो आइटम्स होते हैं उनमें से आप कह लें कि छोटे साइज के आइटम के साथ जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ही हो जाता है इसलिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी कोड कर रहा हूँ आपकी बुक में कोड किया हुआ है कि हाइड्रोजन और स्मॉलर आइटम क्लोरिन इज अ बिगर आइटम तो इट विल जस्ट शो अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी तो साइज ऑफ आइटम भी एक फैक्टर है इसके अलावा बॉन्ड लेंथ भी एक फैक्टर होता है यानी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतनी बॉन्ड में एनर्जी कम होती है तो ये भी टॉपिक अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे बट ये भी एक फैक्टर है यानी बॉन्ड लेंथ भी जो है वो एक फैक्टर है जो आयानिक करेक्टर डिवेलप करता है किसी भी बॉन्ड में बहरहाल ये मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन को देखें हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है विच इज आई थिंक फोर थ्री फोर्टी सिक्स किलो जॉल पर मोल राइट ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी राइट थ्री फोर्टी सिक्स किलो जॉल पर मोल ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी यानी अब गैड्रोज नंबर लेंगे जब मोल मीन सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल इतने अगर आप मॉलिक्यूल्स में एनर्जी देखेंगे तो वो इतनी होगी अब आप चाह रहे हैं कि भी एक मॉलिक्यूल के अंदर अंदर एनर्जी क्या होगी तो आप ऐसा करें कि जो आ, हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का एक वैल्यू है इसको आप एवो गैड्रोज नंबर के साथ डिवाइड कर दें जब आप डिवाइड करेंगे यू विल कम टू नो कि ये हमारे पास एक आंसर आएगा सेवेंटी टू पॉइंट फोर टू इंटू टेन एथ पार नेगेटिव ट्वेंटी थ्री किलो जॉल ये है एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम एटम्स राइट यू लुकर दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम ब्रेकेज इज सेवेंटी टू पॉइंट फोर टू इंटू टेन एथ पार ट्वेंटी थ्री किलो जॉल अब अगर इसके हाफ कर दें तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट कि हाफ एनर्जी एक आइटम ने कंट्रीब्यूट की है रिलीज की है हाफ एनर्जी दूसरे आइटम ने रिलीज की है दोनों ने जब एनर्जी रिलीज की है तो उनका एक बॉन्ड बन चुका हुआ है तो वो एनर्जी क्या होगी थर्टी सिक्स पॉइंट टू वन इंटू टेन एथ पार नेगेटिव ट्वेंटी थ्री किलो जॉल राइट right? तो ये होगी हाफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह ही हम अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन के मॉलिक्यूल को देखें जो कि बनस्पतन बड़ा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो अब ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड एनर्जी पर मोल अगर हम देखें इसकी क्लोरीन की विच इज टू फोर्टी किलो जॉल पर मोल ये एक मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होती है राइट इट मीन्स दैट के अगर आप देखें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल राइट लेकिन दैट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल और क्लोरीन चूंकि सेवनटीन नंबर पे आता है प्रोडक्ट टेबल में तो इसका डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन सेवनटीन है इसके शेल भी एक होता है ठीक है इसका शेल भी एक है वन शेल और इसके कितने शेल हैं आई थिंक उसके तीन शेल हैं तो शेल के हिसाब से भी तो क्लोरीन अब मैं आपको दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं फैक्टर बताया ना साइज ऑफ एटम्स तो देखें बड़ा एटम है तो उसमें एनर्जी देखें कितनी कम 
रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड यानी इतनी एनर्जी रिलीज हुई है यू कैन से और यहाँ पर देखें एनर्जी जो रिलीज हुई है थ्री फोर्टी सिक्स रिलीज हुई यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए साइज ऑफ एटम भी एक फैक्टर बन रहा है पर मैं बात जो कह रहा था कि क्लोरिन मॉलिक्यूल जो है वो टू फोर्टी किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर करता है अपनी बॉन्ड ब्रेकेज के लिए तो आप इसको भी इसी इस तरह फैक्ट्राइज करें यानी अगर आपने 346 को वो गैडो नंबर से डिवाइड किया था तो आप इस तरह ही 240 को भी वो गैडो नंबर से डिवाइड कर दें जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट 19.93 पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन पावर नेगेटिव ट्वेंटी किलो जॉल एनर्जी जो है वो होगी फॉर दी फॉर दी वन क्लोरीन एटम जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया यानी जिसने रिलीज की यानी एक क्लोरीन ने इतनी एनर्जी रिलीज की दूसरे क्लोरीन ने भी इतनी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने इतनी एनर्जी रिलीज की और दूसरे हाइड्रोजन ने भी इतनी एनर्जी रिलीज की और टोटल सम ऑफ क्या बन गया टोटल सम ऑफ बन गया ये और जब इन इन दोनों का सम ऑफ करेंगे तो ये सम ऑफ क्या बन जाएगा 240 फोर्टी दैट इज वॉट वी नो अबाउट द बॉन्ड एनर्जेटिक्स के बॉन्ड एनर्जी क्या है अब इस तरफ अगर हम देखें एच एल मॉलिक्यूल की तरफ हम देखें तो एच एल मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी जो है वो अगर हम देखें जो टोटल उसकी बॉन्ड एनर्जी है उसके हिसाब से तो फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन फोर इंटू टेन पर नेगेटिव ट्वेंटी थ्री किलो जॉल होनी चाहिए राइट right. क्यों होनी चाहिए क्योंकि अभी आपने कहा है कि जो एक जो एक हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बनाता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है ठीक है ना और जो क्लोरीन एटम जो बॉन्ड बनाता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है तो जब दोनों की एनर्जी को सम करेंगे तो फिर एच की बॉन्ड एनर्जी पता लग जानी चाहिए ना एच की बॉन्ड एनर्जी पता लग जानी चाहिए और ये बॉन्ड एनर्जी क्या हमें पता लग रही है जब सम करें तो फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन लेकिन देखा गया है कि जो एच है वो इतनी बॉन्ड एनर्जी रखता ही नहीं है 56.14 सिक्स पॉइंट वन फोर इंटू टेन पर नाइन ट्वेंटी थ्री एनर्जी उसकी बॉन्ड की एनर्जी नहीं है उसकी एनर्जी इससे कहीं ज़्यादा है ऐसा क्यों है क्योंकि आ, हमने ये जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है तो हमें पता लगा है कि 431 थर्टी वन किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी वो रिलीज करता है ये अगर हम इसको डिवाइड करें वो गैडो नंबर से तो हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा ये आप अभी कैलकुलेटर से निकालें और करके इसको देख भी लें तो ऐसा आंसर क्यों नहीं आएगा क्यों क्योंकि आई थिंक सो कि देर इज समथिंग 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 वेरी डिफरेंट इन द एचल मॉलिक्यूल और डिफरेंस ये है कि इन दोनों केसेस में जो बॉन्ड पेयर है वो इक्वली शेयर्ड है अगर आप देखें हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में ये बॉन्ड पेयर जो है ये इक्वली शेयर्ड है और क्लोरीन की एग्जाम्पल भी अगर आप देखते हैं तो क्लोरीन में भी जो बॉन्ड पेयर है वो क्या है इक्वली शेयर्ड है राइट तो इक्वली शेयर्ड होने की वजह से तो एनर्जी इक्वल आ जाती है लेकिन यहाँ पर एच के केस में ऐसा नहीं है एच के केस में ऐसा है कि क्लोरीन की तरफ जरा बॉन्ड पेयर अट्रैक्टेड है थोड़ा ज़्यादा यानी यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ फोर किलो जॉल पर मोल एंड दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाय द साइंटिस्ट दे हैव थाट और इसलिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का टॉपिक जो है आप देखते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बुनियाद पर ही इसके अंदर थोड़ा सा आयनिक करेक्टर डेवलप हो रहा है आयनिक करेक्टर डेवलप होने से मुराद ये है कि जो इसकी एनर्जी निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एनर्जी रिलीज कर रहा है बिकॉज ऑफ क्लोरिन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है इसके अलावा अगर आप टेबल सिक्स जो बुक में मौजूद है उसकी तरफ देखें तो आपको पता लगेगा कि जो हेलोजेंस हैं और फिर उनके जो मुख्तलिफ होनी चाहिए एनर्जीज वो बता रहे हैं उस टेबल में और जो डिफरेंस निकल रहा है वो अब बता रहे हैं यानी कि अब हम जब मुख्तलिफ सिमिलर एटम्स की बॉन्ड एनर्जी से निकाल के मुख्तलिफ एटम्स को जब जोड़ते हैं जैसे हमने हाइड्रोजन की निकाली क्लोरीन की निकाली और जब हाइड्रोजन क्लोरीन की एनर्जीज को हमने सम अप किया तो हमारे पास एनर्जी का सम अप ये आ रहा है लेकिन जब एक्चुअली हम करते हैं तो हमारे पास ये सम अप नहीं आ रहा है डिफरेंस निकल रहा है इसमें तो दैट दैट रियली मीन्स दैट के थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द थ्रेटिकल मीन राइट थिंग्स आर समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल मीन्स इस तरह अगर हम देखें कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन के बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एनर्जी में ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह ही कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो एनर्जी में ग्रेटर है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ को अगर इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट कर दें तो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल अपोजिट हो जाती है यानी सबसे ग्रेटर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो होगी कार्बन जब कार्बन से सिंगली बॉन्डेड होगा यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और जब कार्बन कार्बन से डबली बॉन्डेड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और इस तरह कार्बन जब कार्बन के साथ ट्रिपली बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम होगी यानी देर इज़ टोटली यू कैन से 
कि ऑपोजिट सेंस है बिटवीन द बॉन्ड एनर्जीज एंड द बॉन्ड लेंथ तो यहाँ से हमें ये बात भी क्लियर हो रही है ना कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी और अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी सो दैट कुड बी द टॉपिक इन अ सेंस सो आई रियली विश कि आपको आयनिक करेक्टर पता लगा आज कि कैसे आयनिक करेक्टर डेवलप्स होते हैं बॉन्ड में और इनकी बॉन्ड एनर्जीज क्या हैं सो गन आई टेक यू टूवर्ड्स अ नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बॉन्ड लेंथ की बात करने वाले हैं सो आई रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट थैंक यू सो मच